ang ating mga ina ang ating kanlungan mula sa mundong maaaring maging mapanganib at mapanakit. Pero kung ang kanlungan ito ang mauuna pa sa pananakit sa atin, mahirap ng takasan ang nakapanglulugmok na pighati. Ngayong gabi itong hayan natin ang kwento ni Hershey Hilado, ang Pilipinang nakasama sa listahan ng Top 30 Under 30 Influensive Entrepreneurs for 2016 at Top 80 Women to Watch Out ngayong 2017 dahil sa kanyang tagumpay bilang negosyante. Hershey! Asan ka bang bata ka na kumalilintigang ka talaga sa akin eh? Hershey! 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 Ako! Hershey! Nasaan ka ba? Napakabata mo po! Suwain ka na! Ako! Hoy! Ikaw! Alika dito! Alika dito! sa tubig, papatay mo na yung bata. Eh, may ano ba? Ang gaan masyado na kamay mo sa mga anak mo eh. Pambihira ka, pabalik ka na nga lang ng Hong Kong. Iiwanan mo pa ng pasa. Ayan. Sige, kampihan mo yung mga yan. Alam mo kaya namimihasa yung mga yan? Dapat yan din i-disiplina kasi. Disiplina? Eh, hindi naman disiplina yung ginagawa mo eh. <laughs> Sige, ikaw nang magaling na ama, ako wala akong kwentang ina. Alam mo kung makapagsalita ka kasi, akala mo, ako ang jeepney driver lang at ikaw ang nagtatrabaho sa Hong Kong. Oo. Nagtatrabaho ka nga sa ibang bansa, pero ni Minsan, di ka man lang nagpadala ng pera sa anak mo. Mabuti pa nga siguro, di ka nalang umalis eh. O tapos, ano, para lagi ko nakikita yung buka mo, wag na lang. Kausapin mo yan ah. Mare! Birthday ngayon ni Maring John. Inimbitahan tayo sa kanila. Nako, Dear Charo, alam mo ba, bata pa lang ako, mo, naganda, malupit naganda, na si Mama. Talaga, diba? <laughs> kung tatanungin mo ako kung bakit, hindi ko rin alam. Ah, Mabuti na lang, nandyan si Papang para ipagtanggol at protektahan ako. Ano yung ginagawa mo dyan? Binibihisan ko yung manika ko, ate. Ate, alam mo ba, sabi sa akin ni Papang na ipapasya na daw ako dun, malapit sa bahay ninyo ni Lolo. Nanguhuli daw kami ng tutube. Tapos, titignan din daw namin kung andun pa yung mga malalaking puno na inakata ni Papang dati nung bata pa siya. Maganda daw dun sa Batangas, ate. Tapos, sasakay kami ng aeroplano mapunta dun. Ate, aeroplano, hindi ba ako nakakasakay nun? Eh, ikaw, ate. Di mo ba talaga kilala yung papa mo? Sabi ni Lolo, naabutan na lang daw niya si Mama na nanganganak sa bahay nila. Bata pa si Mama nun, nag-aaral pa siya ng college. Kaya pinalabas na lang ni Lolo at Lola na anak din nila ako at kapatid ko si Mamang. Paano kaya, ate, kung mayaman pala yung papa mo? Tapos, pag nakita ka na niya, ititira ka niya sa malaking, malaking bahay. Yung parang bahay ng prinsesa. Pero ako, ate, hindi ko talaga pagpapalit si Papang sa mayaman na Papa. Kasi siya ang pinaka-the best na Papang sa buong mundo. Hindi mo pwedeng basta iwanan ang asawang mo ng ganyan na lamang. Wala si Emi rito, kaya hindi niya kayo pagtanggol ang sarili niya. Kakilala ko na ho sa Hong Kong ang nakakita sa kanya. Buntis po ang anak ninyo. Magkakaanak na sila ng kabit niya. Mas mabuti magkausap kayo na magkaayos kayo. Eh, yan naman ho ang hirap sa inyo eh. Malaki na nga ho ang kasalanan na anak ninyo, pinuprotektahan nyo pa rin. Kaya ayan, 
Wala tuloy bang iniisip kundi sarili lang niya. Pang? Ano? Saan po kayo pupunta? Anak, Aligarita. Kunin mo yung gamit mo, ha? At aalis tayo dito. Pupunta tayo ng Batangas. Di ba gusto mo yun? Ano? Sige na. Sige po. Hindi mo siya isasama. Hindi mo pwedeng kunin lahat ng kapako. Magkakamatayan tayo. Pakano ko rin yan. Subukan mo! Anak, makinig ka mabuti kay Papang, ha? Babalikan kita, ha? Narinig mo ako, pangako yan. Anak, huwag na umiyak, ha? Babalikan kita, ha? Narinig mo ako, iaalis kita dito, pangako yan. Tuluyan ang pinalitan ni Mamang si Papang. Ang masakit pa, hindi na bumalik si Mamang sa Hong Kong. Tuwing may pasok ay doon kaming magkakapatid kay Lolo. Pero tuwing Sabad at Linggo, kailangan namin umuwi kay Mamang at sa bago niyang kinakasama. Ate, umuwi ka na kasi ng pera kay Mamang. Gutom na gutom na sila, oh. Eh, di ba kasi sabi ni Mama, bawal daw silang istorbo, eh. Sabi ko, huwag mo akong i-istorbohin. Di ba? Di ba? <laughs> Nagugutom na lang po kasi sila, Chris. Hingi na po sana na pera pang hindi ng pagkain. Ah, <laughs> nagugutom! <laughs> nagugutom! <laughs> hindi na po pagkain! <laughs> Si Chris, eh. Mamaya ako na lang po papakainin. Konti lang ba kinahin doon kagabi, mga po? Hindi po kami kumain kagabi. Pinatulog lang po kami ni Mama pagkatapos niya kumpugin si Ate Hershey. Dapat po kasi pinasama niyo ako kay Papang eh. Hindi niyo po kasi ako pinasama sa kanya. Ba't ganun po siya, Lo? Ba't hindi niya po kami mahal? Hindi ko rin alam, Apo. Hindi kami nagkulang ng pagmamahal sa kanya ng lola mo. Tinanggap siyang buong buo kahit alam niyang anak ko siya sa ibang babae. Lahat ng gusto niya, Pinigay namin. Nasobrahan ba kami sa pagmamahal sa kanya? Hindi ko alam. Araw-araw pinagdadasal ko na. Na sana magbago siya. Dito lang po kami, Lolo. Ayaw na po namin umuwi sa kanya. Sige na po, Lolo. 
Sugudin lang naman tayo ni Mamang dito, eh. Kakalad ka rin niya rin tayo pa, uwi. Sige na po, Lolo. Kausapin niyo na po kasi siya. Gusto niyo na po na dito lang po kami. Hindi na po kailangan namin na umuwi doon. Sige na po, Lolo. Andito ka pa. Bernice na. Susunduin po kami ni Mamang mamaya. Ate, pabili nga po ng isang yelo. Sandali lang. Kukunin ko lang, ha? sa Batangas. Kakain lang tayo ng kakain kasi maraming pagkain doon. Maraming tinapay doon. Mayroon din doon fried chicken at spaghetti. Di ba gusto niyo yun? Apo, gusto ko. Saka din na rin tayo iiyak. Kasi kasama natin si Papang doon. Pero ang inakala kong mag-aalis sa akin sa impyerno, Iiwan din pala ako. Malik. Ang ate Hershey mo. Malik. Malik. Hershey? 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 Hershey, ang papang mo. Mahal ka ng papang mo. Ikaw palagi ang bukang bibig niya. Halos hindi siya nagpahinga sa kakatrabaho para makaipon siya kagad at makuha ka sa ilo-ilo. Wala siyang hindi ginusto para na magkasama kayo. Papang, matinibag mo na naman ako. Sabi mo, babalikan mo ako. Nangako ka. Pero pati niwan mo ako. Oh, mabuti na mata. Umuwi na kayo. O, oh, ikaw. Hindi ka magmamano? Ha? Ayan. Ano? Pinabalik ka rin ng mga kamag-anak ng tatay mo dito, ano? Eh, ayaw naman po nilang palisin si Malik doon, eh. Sabi niyo kasi manggugulo kayo pag di siya umuwi dito. Aba, totoo! 
Eh, anak ko yan eh. Kaya dapat nandito yan sa puder ko. Naintindihan mo? Ano? Ano yung iyak-iyak mo? Ito mo yan. Hindi mo yan. Tama na po! Hoy, ikaw. Dito ka natitira ha. Dito, bawal yung iiyak-iyak na yan. Kung sa Batanga, sabi ni baby kanila, dito bawal yan. So di ba, patungkan talaga kita? Mang, tama na po nga ka, uwi niya alam dito eh. O, eh, no, ngayon! Ha? Harang-harang ka pa? Harang-harang ka pa? Hinto mo yan. Ayaw ko nakakaroon na iyak dito. Hinto mo yan! Saka pa, ha? Kung maarang ka pa, hindi lang abutin mo. Hinto mo yan. Ayaw ko marinig iyak mo. Nung nawala si Papang, parang nawalan ako ng pag-asa. Wala nang magsasalba sa akin. Wow! Ang ganda nito, oh. Hershey, kailangan ko nang umuwi. Baka hinahanap na ako ni na mama. Sige, mauna ka na. Ayoko pang umuwi, eh. Una na ako. Yes, ma'am? Wala ito, tumitingin lang. Miss, saan po yung formal dress niyo? Doon po, ma'am. Samahan ko na po kayo. sa baon ko kanina eh. Pero alam niyo, masarap to. Oh. Kumain na kayo. Mayroon tayo pansit sa katinapay. Wow! Pansit! Ang sarap niya, Tati! Kumula ka ng plato! Saan ka kumuha ng pambili niyan? Ah, uh, ano kasi, Ate? May nagbigay lang sa akin. Ano yun? Ano yung hawak mo? Ah... Uh, wala to, ate. Huwag mo naisipin yun. Sige, pasok ka lang yung gamit ko sa loob, ah. Pero po pwede palang ako ang magsalba sa mga kapatid ko. Kaya inulit-ulit ko ang pagnanakaw para sa kanila. Ang nahuli ang anak ninyo sa pagsashoplift. Buti na lang minor de edad pa siya at hindi pa pwedeng makulong. Pero hindi natin pwedeng hayaan na magpatuloy siya ng ganito. Nay, nagiging perwisyo na ho ang anak ninyo. Responsibilidad niyo po ito. Ano alam ko naman ho yun. Eh, kung alam niyo lang ho, eh, ginawa ko naman ho ang lahat. Kinakausap ko naman ho, dinidisiplina. Eh kung minsan nyo ho, kinukulong ko na sa bahay. Ilang beses na rin ho akong umiyak para lang ho magtingo lang tong anak ko. Pero ayaw ho makinig sa akin. Minsan nga ho, parang... Para ho bang may sakit? Para ho klepto ba? Sinungaling kayo? Sinungaling ho siya? Wala po siyang pakialam sa amin. Hindi na po kami pinapakain. Kung hindi ang magnanakaw, magugutong po yung mga kapatid ko. Pinubugbog niya kami. Yun yung po yung ginagawa niya. Anak naman. Ipakita ko ba sa inyo, mapasa ko? Ano ho kasi to? Nahulog ho sa puno. Anak naman, huwag kang magsinungaling. Huwag mo naman ganyanin si mamang. Ate, sabihin mo sa kanila. Tayo dapat ang tulungan nila eh. 
Ate, magsalita ka naman! Hoy, respeto ka nga sa nanay mo. Ang dami mo nang binibigay na problema. Naiintindihan namin ang pinagdadaanan ninyo, misis. Marami kaming kasong katulad ng sa anak ninyo. Kung meron kayong kailangan, pwede niyo akong kontakin sa number na yun. Eh, salamat to ah. Maraming maraming salamat ho at pasensya na ho kayo sa aming mag-iina. Pasensya na ho kayo sa anak ko, ha? Mama, hindi naman po totoo yung sinasabi. Tumigil ka! Ikaw! Wala ka nang ginawa kundi lumayas at maglamyata! Ikaw! Ang nanakaw ka! Wala ka nang ginawa kundi puro kalokohan! Tapos ako hindi matino! Ha? Huh? Sumasawa na ako sa mga kalokohan nyo! Tutan, <laughs> hindi kayo nakikinig sa akin, di ba? Ha, hanapang ko kayo na pakikinggan nyo! Balita namin ng titigas ng ulo nyo. Ano kailangan nyo sa amin? Kayo! Ha? Lalo ka na! Magnanakaw ka! Imbis na sumunod ka sa mama mo, pasaway ka! Tigilan yung pagnanakaw nyo, ha? Kapag narinig ko pang nagnakaw kayo, puputok ko sa bungo mo. Tara na, tara na! Kumusta kayo sa mamang niyo? Ayos lang naman po kami, Lo. Huwag niya po kami isipin, Lo. Magpagaling naman po muna kayo. Papa, huwag mong pababayaan ang mga kapatid mo. Yung mga hindi ko nagawa, ikaw ang gagawa para sa akin. Mga ako ka sa akin ito. Pangako po, Lo. Hindi ko po sila papabayaan. Patawarin mo ko. Patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Hindi nagtagal ay pumanaw na rin si Lolo Leon ang natitira sana naming kakampi. Sa pagkawala niya ay mas lalong lumakas ang loob ni Mamang Nagawin sa amin ang kahit na anong gusto niya. Pinatigil na kami ni Ate Emeline sa pag-aaral. Pagkatapos ay pinadala sa Maynila para pagtrabahuhin. Tsaka, ba't kayo ito yung mga suot namin? Ang masyadong maraming tanong, malalaman niyo rin mamaya. Oh, John. Ay, sir. Ha, sir. Sir, um, mag-audition mo sila. Sige, pumasok ka na. Ay, ay, sir, pa paano po itong isa? Ha? Minor de edad dyan eh. Halata o. Oh. Papahamak mo pa kami. Alam mo namang kulang yung abot namin dyan eh. Ito na lang yung pwede. Dito ka na lang muna sa labas maghintay. Emily, nadi ka na. Chang. Chang, ayoko po. Halin ka na. Chang, ayaw niya nga ako eh. Gusto niyo tawagan ko ang mamang niyo ngayon, ha? kapag nalaman niya na ayaw niyo, ha? Yung mga kapatid niyo sa ilo-ilong lagot sa kanya. Ha? Huh? Ano? Ito ayaw ko po dyan. Ano kayong magbigay ng problema? Hali pa na. Ano ka ba? Ayaw ko po dyan. Ayaw ko dito. Ayaw ko dito, Jack. 
gusto nila na magsayo ako na halos na hukad. <laughs> Tapos, dapat daw magpa-table ako. Kahit binabasos na ako ng customer, nahawakan na ako kung san-san. Bawal daw akong magreklamo. Tapos, ang sabi din dun sa akin, Ilalabas din daw ako ng customer. Tapos, nadalin daw nila ako sa motel. Tapos, maghahanap ako ng ibang trabaho, ate. Para di mo na kailangan magtrabaho doon. Eh, ang gusto lang naman ni Mamang, eh. Na may mapatala tayong pera para sa kanya, eh. Pero katulad sa club, hindi ako matanggap sa kahit na anong trabaho dahil menor de edad ako. 18 years old ka pa lang. 18 years old pa taas ang kailangan namin dito. Ha? Sige na. Uwi na. Uwi na. Sige na. Uy, kuya. Halika rito. Marami rin sa taas. So, bago namin. Ayan yung mga bags namin. 20 lang yan. Pero kuya, may mga short pa doon. Tara, bilis. Ito yung mga t-shirts natin. Bago lang yun. Miss, anong ilalagay natin kurso ng pagkagraduate? Tapos ako graduate ng college para matagap ako. Okay, walang problema dyan. Ayan. Tapos na. Okay yan. Makakapag-trapaho ka na yan. Ito kaya. Salamat. Salamat ah. Hello? Oh. Ano sa'yo? Magpapagawa po sana ng birth certificate. Sulat mo dito. Dahil sa ginawa ko, ay natanggap din ako sa isang trabaho. Napilit ko si Mamang na pauwiin si Ate Emeline sa Iloilo para ako na lang ang maghahanap buhay para sa amin. Natira ako sa Maynila at madali akong nasanay sa buhay doon. Isang kasi malaki yung alamas na binibigay niya sa akin kaysa sa sinasahod ko dito. Naisip ko tuloy, mag-resign kaya ako. Babe! Why come here? Tojo, not come here. Excuse me, may medium size kayo nito. Ah, ah, sanay lang mo, sir. Wait for me, ha? Okay? Dito po tayo, sir. Hi. Told you. You're her boyfriend. I'm her friend. I'll stop with her. To be with you. I told you. Just tell me here. No. Ano size kailangan niyo, sir? 32 po. Ah, sige po. Ito po. Hershey, ano pa naman ito pinadala mo? Kakapiranggot. Ano pa mabibili namin dito? Eh, halos lahat na nga lang kinikita ko, pinapadala ko dyan eh. Konti na nga lang natitira sa akin, no? Oh. Aba eh, kahit na. Kaya ka nga pinagtatrabaho dyan para makatulong. Eh, wala ka pa rin palang silbe, dapat di ko na pinauwi itong kapatid mo dito. Eh kasi ho, kung hindi niyo kami pinatigil sa pag-aaral, eh di sigurado mas maganda yung trabaho ko ngayon tsaka yung sinesweldo. Masalamat nga po kayo, nagpapadala pa po ako sa inyo eh. Kung tutuusin, pwedeng-pwede na akong mabuhay na mag-isa dito sa Maynila. O di sige, gawin mo. Eto, tandaan mo ha, mapapatigil ko yung mga kapatid mo sa pag-aaral nila. Pagkatapos, magugutom sila. Eh ano naman ngayon, ha? Kung kumalamang sikmura nila at mag-iiyak sila, wala akong pakialam. Gawin mo gusto mo! Malayo nga ako kay Mamang, pero kontrolado pa rin niya ang buhay ko. Kaya gusto kong makahanap ng paraan para makawala sa kanya. I will stop with her. I want you. Just tell me yeah. Eh, pula na lang. 
Basta gusto ko maganda, ha? Daan mo yan. Ay, sige, sige, kain lang ng kain. <laughs> At! Ate! 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 Uy, mga mare, yung anak ko dumating na sa galit. Hershey, anak na ko! Buti naman, nakauwi ka ng maayos. Kamusta, Maynila? Ikaw, kamusta ka? Uy, yung gamit na ate mo, yung na ate mo, naku, ingatan mo yan. Ang dami mo naman dalali ka ng mga mare, nako! Yung anak ko, ito na, nandito na siya. Alam nyo ba, may boyfriend na to, nako, koreano at mayaman. Eh, patay na patay sa kanya, hindi ba ano? Ang swerte mo naman, Hershey. At siyempre, ikaw naman din, kumari. Ang nandito ko sa kanila. Kayo meron. Kaya din yan. Sa'yo, sa'yo, sa'yo nga. Ito sa'yo, Mali. Kasi alam kong wala kang ganyan. Thank you, ate. Ito yung super skinny fit, yung uso ngayon. Oo. Ito. Yung tipong... Ito nga. Ayan na nga. Thank you, ate. Kayo mag-thank you kayo sa atin. Thank you, ate. Thank you, ate. Oh, basta pagbubutihan yung pag-aaral nyo, gagawin ko lahat para suportahan kayo. Yay! Oh, Salamat po! Thank you, ate! Oh, kamusta naman kayo rito? Hindi <laughs> naman kayo sinasakta ni Mamang, di ba? Yung koreano mong boyfriend? Siyempre hindi. Siyempre? Hershey, naluloko ka ng tao para perahan lang siya. Kung kilala mo si Lee, hindi mo sasabihin yan. Manluloko din yun. Kaya okay lang yung ginagawa mo. Hindi ko alam kayo pinagkaiba kay mamang. Paano nga tayo ginagamit? Ganun rin ang ginagawa mo sa koreanong yun. At anong gusto mong gawin ko? Tumunga nga at sumuko na lang? Gagawin ko ang lahat para may elis sa mga kapatid ko sa impyernong to. Ikaw, ate. Ano bang ginagawa mo? Di ba tahimik ka na lang parate? Kahit tama yung intensyon mo, mali pa rin yung ginagawa mo. Baka nakakalimutan mo na yung pagnanakaw mo dati. Di ba dahil doon natutukan ka na lang ba rin? Hershey, walang magandang maidudulat yung ginagawa mo. Hershey! Sa ba ito? Oh, Hershey! Halika, dali. Papakita ko sa'yo kung sino dumating. Ayusin mo yung mukha mo. Saka yung katawan. Dali, dali. Halika na, bilis. Ayan. Bagay na bagay kayo, ha? Oo. Oh. Ay, mali. Sige, ipasok mo muna yung mga kapatid mo. Isama mo na yung mga pasalubong. Dalian nyo na. Eh, ano na? May pag-uusapan kami. Sige na, sige na. Mga anak, pasok na. Dali na. Bilis. Oh, Hershey. Halika, pag-usapan na natin ang kasal nyo. Ano sinasabi nyo? Hindi ako magpapakasal sa kanya. Excuse me, Mr. Lee, ha? Anong hindi? Grasya na tinatanggihan mo pa! Ang yabang-yabang mo naman! Ito lang ang paraan para umaman ka! Ayoko nga ho! Iba ang boyfriend sa pag-aasawa. At wala kayong karapatan para diktahan ng kahit anong desisyon na gagawin ko. Sige. Huwag mo akong sindin, ha? Pahihirapan ko ang buhay ng mga kapatid mo. Naaalala mo, nung hirap na hirap ang buhay mo sa akin, dodoblehin ko pa yon. Naiintindihan mo, pag-isipan mo. <laughs> Ay, Mr. Lee, thank you very much sa, ano ha, sa pasalubong. <laughs> ang dami-dami. Naku, salamat. It's very, ano, madami, madami. Ay, sit, sit, sit. Sige, sit. Sit, ang dami. 
Alam kong mali. Alam kong di dapat ako pumayag kahit ano pang sinabi ni Mamang. Pero inisip ko ang mga kapatid ko. Iyon lang ang paraan para matulungan ko sila. Beautiful. Stop it. But we are married already. I'm sorry, Lee. I made a mistake. I don't want married you. You are mine now. You do what I want to. Lee, please. Lee, no. Lee. Stop. Lee, no. Lee, no. Stop. Stop it. <laughs> Kung magiging miserable ang buhay ko kay Lee. Kasing lupit lang din pala siya ng aking ina. Kaya tumakas ako at pinuntahan ang mga kamag-anak ni Papang. Maraming salamat sa mga tulong mo dito sa bahay, ha? <laughs> Tita, ako nga po dapat magpapasalamat sa inyo, eh. Pinatloy niyo ho ako dito kahit alam niyo magulo yung pinanggalingan ko. Ano bang plano mo? Maghahanap po sana ako ng trabaho. Gusto ko pa rin po kasing kunin yung mga kapatid ko sa ilo-ilo eh. Gusto nga namin makabalik dito si Mali. Dapat din na namin siya pinayagang umuwi ng ilo-ilo. Dapat hindi kami nagpatakot sa nanay niya. Teka, halika, halika. Umupo ka dito. Umupo ka dyan. Sige po. Ayan o. Oh. O, oh, eto. Gamitin mo to para mas madali ka makahanap ng trabaho. 
Paano po gamitin yan? Ganyan lang. Magta-type ka lang dyan ng ano, job opening. <laughs> ano po yan? Ah, eh, kasi yung mga pinsan mo nagkakatuwaan. Maghahanap daw sila ng foreigners para ano, mapangasawa. <laughs> Ayan, dito lang, ganyan lang. Tatype mo lang dito kung anong gusto mong isearch. Tapos, ayun lang, nalabas na dyan. Oh, sige po. Bahala ka na dyan, ha? May gagawin lang ako. Sige po. Salamat po. Sige. Nakilala ko ang Australianong si Scott sa dating website. Sumama ako sa kanya sa Australia at nagpakasal kami matapos kong malaman na hindi nairehistro ang kasal ko kay Lee. Iba si Scott. Ramdam ko ang pagpapahalaga at pag-aalaga niya sa akin. Wow! Alright. Plenty of veggies. You had a good day at the construction site? Yeah, very good day. Let's <laughs> go take a little salad. Don't let me eat alone, hon. Uh, okay. Huh? okay. Just try this. Hmm? Yeah. <laughs> <laughs> eat. All right. Hon, mm. I want to apply for a job. Job? <laughs> well, that's not going to be very easy. You didn't even finish high school, right? And you don't need to work. I already make enough for the both of us. I know, but maybe I can work a screw for fast food. I really want to support my brothers and sisters in the Philippines. And I don't want to depend on you for that. Please, hon. Please. Okay. If that's what you want. But we have a deal, huh? You're still gonna have to make me dinner. When I come home at night, I want to see this beautiful spread. Hmm? <laughs> no, thank you, thank you. Thank you, hon. <laughs> thank you, thank you. <laughs> Our... Hey! What the hell are you doing? Neighbor, I'm sorry, neighbor. We got this Filipina. Come on, come on, come down. I just don't like women like that. She just married an Australian. For money and visa? Well, I can't blame some of them. They came from poor background and they don't know what else they do. Well, you should read this book. It's a 26 years old university drop up, become a self millionaire. It's what? really a nice book. Wow. I read that a couple of times. Really? Pansa kung saan maraming oportunidad. Ginusto kung mapabuti pa ang sarili ko. Umalis ako sa fast food at nag-undergo ng language lessons at training para maging security personnel sa isang international art gallery. I realized I've always loved clothes. I mean, I can never afford them, but I've always appreciated them. So if I do open up the shop, I could sell clothes, makeup, accessories, and then I could source it from small independent suppliers. What do you think, hon? I mean, I have some money saved up. I really think I can do it. Uh, starting a business is always risky. You might end up losing all the money you save. Yeah, but if I don't try... And Melbourne's already got a lot of those kind of shops. How do you plan to compete? We can find a good location. Maybe transfer somewhere else like Queensland. Queensland, <laughs> uh, please, please. This is really important to me. Okay, let's do it. Really? Uh, really? I love you. I mean it. I really love you. I love you too, baby. Oh, oh. Ginamit kong pasaporte si Scott 
para sa isang bagong buhay. Pero hindi nagtagal iyon dahil totoo ko na siyang minahal. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang mga pangarap at ang puso ko. Sa wakas, pakiramdam ko ay totoong tatama na ang lahat sa buhay ko. Okay. Let me assist you, yeah? Before, you have a couple of this? It should suit you. Light color, yeah. Light color, okay, here. Um, this? No? Mm, nice, oh, nice. Mm, what about this oh, one? Sweetheart. Hold on, um, excuse me for a this second. Uh, Lauren, take care of them, please. Yeah, okay. <laughs> excuse me. Wow. Yeah, so? You're right, the red is better. <laughs> Now dinner again. I'm sorry, hon. Uh, I lost track of time. I'll make something quick. Is it gonna be like this every night? I'm tired all day at work, and I come home, I can't even expect dinner. I was tired at work today too, hon. I'm sorry, I'll do better tomorrow. Make it fast. Our sales have gone down further this month, Hershey. I wasn't able to take into account that our store is located at a tourist spot. Our customers are seasonal. No tourists, no sales. We won't survive like this. If this goes on, we might have to close shop. some problems at work to hunt. So give me a break, will you? All I've given you are breaks. Didn't I transfer to Queensland for your stupid business? Stupid? If it's stupid, then why did you support it? Don't use that tone with me. Ever since you got that shop, you've been full of yourself. But don't forget, without me, you'd be nothing. Why are you talking like this? Why are you being so hurtful? Because I married you to take care of me. Not for you to also open up some stupid shop. Not for you to treat me like I'm not a priority. I want to improve myself. I want to become a better person because you know the kind of life that I live. And I thought that you wanted the same for me. I thought you said you loved me. Don't talk to me about love. You never loved me. You just used me for a visa to come here for money. I love you. It may not have started out like that, but I love you. And I can't believe you think that. I can't believe you say something like that. And I don't think I can stay married to somebody who believes that. 
And where the hell you think you're going, huh? Let's go with me! <laughs> you're nothing, you understand me? You are nothing. You're just some stupid, poor Filipina that I picked up. I'm gonna send you back. You are nothing without me. You think you're something, huh? You think you can do good here? You can't. You can't. Okay? You understand me? You're nothing. You're just some stupid, <laughs> poor Filipina! Your shop's officially out of business, huh? That just proves I'm right. Anyhow, you're better off staying here at home, cooking my meals. It's the only thing you're good for anyway. Does it really make you feel better to make me feel small? Is that how insecure you are that you have to step on me to feel big about yourself? Go ahead, if that's what you need. Don't talk to me like that. You're a failure. That may be true now, but I'm going to try again. I won't let this discourage me. No, you won't. You can't. I won't allow it. From now on, you're gonna stay here at home. No! My life, my decisions. No one is ever allowed to make a decision for my life ever again. Not my mother, and most certainly not you. Right there. Scott! Do you think you can do that? Huh? Huh? <laughs> Minahal ko at pinagkatiwalaan, iyong akala kong tanggap ako ng buong buo, ay pareho rin pala ni Mamang ang tingin sa akin. Walang silbi at walang kwenta. Walang mararating sa buhay. Nararapat lang para sa pananakit at mga abuso. Nagawa kong hiwalayan si Scott, pero takot na takot akong maging totoo ang mga sinabi niya. Nawala akong mararating. Wala akong kakayaning mag-isa. Nagpalipat-lipat ako sa bahay ng mga kaibigan hanggang sa makahanap ako ng trabaho sa isang marketing firm. Naisipan kong ibenta online ang mga natirang produkto sa nasara kong shop para lang maubos at hindi masayang. Stephanie, do you know why I am Rezias on IG? I got a lot of orders for a top that she wore. Check her profile. She has so many followers. And it says here she's a Hollywood beauty guru. <laughs> hey, it's not your top. You're selling that, right? Yeah. She tagged your shop. The orders must came from her followers who wanted to recreate her OOTD looks. Your shop's suddenly famous now, Hershey! You're famous! <laughs> Mabilis na nakilala ang aking online shop. Dahil doon, ay nagdesisyon na akong hindi kumuha ng products sa ibang suppliers. Nagsimula akong mag-design at mag-produce ng sarili kong produkto. Hindi nagtagal ay napansin ng Australian community ang mga achievement ko at na-feature ako sa magazine, social media at TV bilang isang successful entrepreneur hanggang sa nakilala na rin ako sa US at UK. Tita, sa tingin niyo po magugustuhin nila dito? Aba, syempre naman. Ano ka ba tingnan mo nga? Ang laki-laki oh. Ang ganda-ganda ng bahay na pinagawa mo para sa kanila. Oh, ito na pala sila eh. Malik. Shandy. Ate, ano meron dito? Ba't mo kami pinapunta dito? Ito na yung bahay natin. 
Dito na tayo, Tita Ra. Magsasama-sama na tayo dito tulad ng pinangako ko sa inyo dati. Ha? Sis? Di nga. Oo nga. Ate, ate. Hindi na naayos ang relasyon namin ni Mamang. Pero sa puso ko ay ibinibigay ko na sa kanya ang aking kapatawaran. Si Ate Emeline ay masaya na sa sarili ng pamilya. Si Malik ay isa na ngayong registered nurse at professional makeup artist na maglo-launch ng sarili niyang makeup line. Si Nashandi, Joe Marie, Chris, Diadem at Princess ay sinusuportahan ko rin. Ngayong taon ay nagpatayo na rin ako dito sa Pilipinas ng production house para sa aking online business. Layunin kong makapagbigay ng karagdagang trabaho sa aking mga kababayan, lalo na ang mga katulad kong kinakailangan lamang ng oportunidad para baguhin ang kanilang buhay. Lubos na gumagalang, Hershey. Kapag ang mga taong ating inaasahan at pinagkakatiwalaan ang siya pang magbibigay ng malalim na sugat sa atin, maaari tayong sumuko na lang. But the greater the pain, the stronger we become. At ang lakas na ito ang maaari nating gamitin para mapalaya ang ating sarili. Ito ang magbibigay determinasyon sa atin para abutin ang nooy inaakala nating imposibleng marating. Ito po si Charo Santos, nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya. <laughs>